హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ స్టూడెంట్స్ ఎలా ఉన్నారు నేను మీ అనిల్ ట్యూషన్ నుంచి అనిల్ సార్ని సో ఆల్రెడీ మీకు లాస్ట్ క్లాస్లో నేను ఎవరైతే ఏపీ కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో అదేవిధంగా సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో అదేవిధంగా డిఎస్సి ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో సో వాళ్ళందరికీ కూడా నేను అర్థమేటిక్ అదేవిధంగా ఈజీ మ్యాథ్స్ అదేవిధంగా ఈజీ ట్రిక్స్ ద్వారా మీ యొక్క మార్క్స్ అనేవి నేను పెంచడానికి ఒక ఛానల్ని స్టార్ట్ చేశాను అనగానే పర్సంటేజెస్ చాప్టర్ని ఎంచుకోగల కారణాలు కూడా నేను ముందు వీడియోలో చెప్పాను అదేవిధంగా పర్సంటేజెస్లో ఫస్ట్ పార్ట్ అనేది కంప్లీట్ చేశాను సో సెకండ్ పార్ట్కి వెళ్ళే ముందు అసలు ఫస్ట్ పార్ట్లో ఏమేమి నేర్చుకున్నాం అనేది ఒక్కసారి గ్లాన్స్గా ఒకసారి రివిజన్ చేద్దాం అదేంటంటే ఫ్రాక్షన్ టు పర్సంటేజ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏం నేర్చుకున్నాం ఫ్రాక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు ఏదైనా ఫ్రాక్షన్ నుంచి పర్సంటేజ్కి మార్చుకోవాలి అదేవిధంగా ఏదైనా సరే ఒక పర్సంటేజ్ ఇచ్చినట్లయితే ఆ పర్సంటేజ్ని ఫ్రాక్షన్ కింద మార్చుకోవాలి మొదటి ఫస్ట్ పాయింట్ నేర్చుకున్నాం ఆ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏం నేర్చుకున్నాం అంటే మనం ఎప్పుడైతే కనుక మనకి పర్సంటేజెస్ని ఇచ్చాడో ఈ పర్సంటేజెస్ని మనం ఫ్రాక్షన్స్ అదేవిధంగా ఫ్రాక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు పర్సంటేజెస్ నేర్చుకున్నాం ఫస్ట్ పాయింట్ సో సెకండ్ పాయింట్ ఏం నేర్చుకున్నాం అంటే ఎక్స్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వై ఇస్ సేమ్ యాజ్ వై పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ సో ఈ టూ పాయింట్స్ అనేవి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మనం ఈ చాప్టర్లో యూజ్ చేసే ప్రతి ప్రాబ్లం దగ్గర కూడా ప్రతిసారి నేను ఈ విధంగా చెప్పకుండానే ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి సాల్వ్ చేస్తూ ఉంటాను సో దానివల్ల మీరు ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మీరు మొదటి పార్ట్ చూసి దీన్ని అర్థం చేసుకున్నారో ఈ సెకండ్ పార్ట్ యొక్క వీడియో పర్సంటేజెస్ చాప్టర్ అనేది మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది కాబట్టి ఈ రెండు మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం మనం టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం సో టాపిక్లోకి వెళ్ళే ముందు ఒక టూ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి మీ చేత నేను సాల్వ్ చేపిస్తాను మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి అందుట్లో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం ఎయిట్ ట్వంటీ ఫైవ్లో ఎయిట్ పర్సంటేజ్ ఎంత ఒకసారి చూడండి మళ్ళీ ఎనిమిది వందల ఇరవై ఐదులో ఎనిమిది శాతం ఎంత అని ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయొచ్చు అంటే చూడండి నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను మీరు ఎప్పుడైతే ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ ఉందో దీన్ని మేబీ రాసుకుంటే కనుక ఈజీగా ఉండడానికి మీరు టెన్ మైనస్ టూ పర్సంటేజ్ ఈ విధంగా రాసుకుని క్యాల్కులేట్ చేయవచ్చు ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ఇది కూడా ఇక్కడ మీకు టెన్ పర్సెంట్ క్యాల్కులేట్ చేశాక అదేవిధంగా టూ పర్సెంట్ క్యాల్కులేట్ చేశాక పాయింట్స్లో వస్తాయి కాబట్టి మనం ఫస్టే ప్రాబ్లం స్టార్ట్ చేసే ముందు ఎయిట్ ట్వంటీ ఫైవ్లో ఎయిట్ పర్సెంట్ అన్న ఎనిమిదిలో ఎనిమిది వందల ఇరవై శాతం అన్న ఆల్రెడీ ఒకటే అని చెప్పాను కాబట్టి దాన్ని ఇప్పుడు మన ప్రాబ్లం ఎలా మార్చుకోవాలంటే చూడండి ఎనిమిదిలో ఎనిమిది వందల ఇరవై ఐదు శాతం ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ సో ఈ విధంగా ప్రాబ్లం మారిపోయింది సో ఇప్పుడు ఎనిమిదిలో ఎనిమిది వందల ఇరవై ఐదు శాతం దట్ మీన్స్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సో ప్రాబ్లం మనం ఈ పర్సంటేజ్ కింద కూడా మార్చుకోవచ్చు సో ఎప్పుడైతే ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఇక్కడ వచ్చిందో నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను లాస్ట్ క్లాస్లో ఎయిట్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఎయిట్ సో దట్ మీన్స్ సిక్స్టీ ఫోర్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ మీన్స్ పర్సంటేజెస్ వీ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ఇన్ టు ఫ్రాక్షన్ సో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ మీన్స్ వన్ బై ఫోర్త్ వన్ బై ఫోర్త్ ఆఫ్ ఎయిట్ సో దట్ మీన్స్ టూ సో ఫైనల్ ఆన్సర్ ఈజ్ సిక్స్టీ సిక్స్ సో సింపుల్ సో ఈ విధంగా ఎప్పుడైతే మనకు ప్రాబ్లం ఇచ్చాడో ఆ ప్రాబ్లం మనకి వీలైనట్టు ఈ విధంగా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే కనుక ఎనిమిది ఇరవై ఎనిమిది వందల ఇరవై శాతం ఎంత ఈ విధంగా కూడా కన్వర్ట్ చేసుకుని మీరు ప్రాబ్లం అనేది చేయవచ్చు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇదే కాన్సెప్ట్ అర్థం కావడం ఇంకొక రెండో ప్రాబ్లం తీసుకున్నాను చూడండి సో సెకండ్ ప్రాబ్లం కూడా సేమ్ ప్రాబ్లం నేను ఫస్ట్ రాస్తాను బోర్డు మీద మీరు ఒకసారి ఎలా చేయాలో ట్రై చేయండి ఓకేనా రెండు వందల యాభైలో నూట ఎనభై శాతం ఎంత రెండు వందల యాభైలో నూట ఎనభై శాతం ఎంత ఈ ప్రాబ్లం ఇచ్చినప్పుడు మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే చూడండి రాసుకుంటే మేబీ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఎయిటీ అని రాసుకోవచ్చు లేదంటే కనుక వన్ ఎయిటీలో టూ ఫిఫ్టీ పర్సంటేజ్ అని రాసుకోవచ్చు అని చెప్పాను సో కాబట్టి ప్రాబ్లం అనేది ఎలా మారిపోయింది అప్పుడు మనకి వన్ ఎయిటీలో టూ ఫిఫ్టీ పర్సంటేజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ ఈ విధంగా ప్రాబ్లం మారింది సో ఎప్పుడైతే ఈ విధంగా ప్రాబ్లం మారిందో ఈ టూ ఫిఫ్టీని ఎలా రాసుకోవచ్చు టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ సో టూ హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ మీన్స్ హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ మీన్స్ వన్ ఎయిటీ సో టూ హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ మీన్స్ టూ టైమ్స్ ఆఫ్ వన్ ఎయిటీ సో దట్ ఈక్వల్ టు త్రీ
సో మీడియం లెవెల్ ప్రాబ్లమ్స్లోకి మనం వెళ్ళే ముందు ఏంటంటే చూడండి సో పర్సంటేజెస్ అనేవి ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలి మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను దాని యొక్క అప్లికేషన్స్ కూడా చెప్పాను అప్లికేషన్స్లో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా చూడండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక కంపెనీ రన్ చేస్తున్నారు అనుకున్నాం ఓకేనా ఆ కంపెనీకి మీరే ఓనర్ అనుకుందాం మేబీ సో ఓనర్ మీరు అయినప్పుడు సో కంపెనీలో సమ్ పర్సన్స్ అనేవి వర్క్ చేస్తున్నారు సో వర్క్ చేసినప్పుడు ఏమైందంటే ఒక సమ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ద వర్కర్స్ ఏం చేస్తారంటే మీకు స్ట్రైక్ చేస్తానికి లేదా సమ్మెట్ చేస్తానికి ఒక నోటీస్ ఇచ్చారు అనుకుందాం సమ్ ఆఫ్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ద మెంబర్స్ సో ఆ నోటీస్ ఇచ్చినప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి ఆల్రెడీ మీరు ఒక అవుట్పుట్ రావడానికి మీరు ఆల్రెడీ ఒక ప్లాన్ వేసుకుని ఉంటారు బట్ ఎప్పుడైతే మనకి ఈ యొక్క వర్కర్స్ అనే వర్కర్స్ మీకు ఒక స్ట్రైక్ నోటీస్ ఇచ్చారో వర్కర్స్ స్ట్రెంత్ తగ్గిపోతుంది సో వర్కర్స్ స్ట్రెంత్ ఎప్పుడైతే తగ్గిపోయిందో మీరు రిమైనింగ్ వర్కర్స్ ఉంటారు కాబట్టి ఆ రిమైనింగ్ వర్కర్స్కి మీరు వాళ్ళ యొక్క వర్క్ టైంని పెంచాలి అప్పుడు పెంచినప్పుడు మాత్రమే మీ యొక్క టోటల్ అవుట్పుట్ అనేది సేమ్ అవుతుంది అది ఎలాగో చూడండి ప్రాబ్లమ్ చెప్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద వర్కర్స్ ఏం చేశారంటే స్ట్రైక్ వెళ్ళారు అనుకుందాం కంపెనీలోంచి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద వర్కర్స్ స్ట్రైక్ వెళ్ళిపోయారు సో మిగిలిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉంటారు ఇంకా సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఉంటారు ఎందుకంటే ఆల్వేస్ పర్సంటేజెస్లో మనం ప్రతిదీ కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తీసుకుంటాం కాబట్టి ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అనే వాళ్ళు స్ట్రైక్ వెళ్ళారు సో రిమైనింగ్ పీపుల్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఉన్నారు సో ఇప్పుడు మనకి టోటల్ అవుట్పుట్ అనేది చేంజ్ అవ్వకూడదు ఎందుకని ఆల్రెడీ మీరు ఏదైనా కమిట్మెంట్ ఇచ్చి ఉండొచ్చు కాబట్టి అవుట్పుట్ అనేది సేమ్ రావాలి కాబట్టి ఈ రిమైనింగ్ ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళకి టైం వర్క్ టైం అనేది ఇంక్రీజ్ చేయాలి సో అది ఎంత ఇంక్రీజ్ చేయాలి అనేది ఇప్పుడు మన యొక్క ప్రాబ్లం ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టాండ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఓకే సో చూడండి సో దీనికి జనరల్ మెథడ్ ఎలా చేయాలంటే చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంపెనీలో హండ్రెడ్ వర్కర్స్ ఉన్నారు అనుకుందాం హండ్రెడ్ టైమ్ ఓకేనా సో దీన్ని ఎలా ఏం రాయచ్చు అంటే హండ్రెడ్ వర్కర్స్ హండ్రెడ్ టైమ్ సో హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ మీన్స్ టెన్ థౌజండ్ వర్క్ టైమ్ తెలుగులో అయితే దీన్ని పని గంటలు అని కూడా మనం రాసుకోవచ్చు అంటే ఏంటంటే హండ్రెడ్ వర్క్ హండ్రెడ్ టైం యూజ్ చేస్తారు మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో టెన్ థౌజండ్ వర్క్ టైం అవర్స్ అనేది జనరల్గా కంప్లీట్ చేయాలి బట్ ఏమైంది మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అనే వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు అంటే స్ట్రైక్ నోట్స్ ఇచ్చారు వాళ్ళు వర్క్ రావటం లేదు సో రావటం లేదు కాబట్టి మనకి ఎంత తీసుకోవచ్చు హండ్రెడ్ మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంకేనా ఇంటూ సో ఈ రిమైనింగ్ టైం ఉంది కదా ఈ రిమైనింగ్ టైంని మనం ఎంత ఇంక్రీజ్ చేస్తే మన యొక్క టోటల్ అవుట్పుట్ అనేది సేమ్గా ఉంటుంది అనేది క్వశ్చన్ కాబట్టి ఇక్కడ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఎంత ఇంక్రీజ్ చేయాలో మనకు తెలియదు సో లెట్ అస్ ఎస్యూమ్ ఎక్స్ సో దట్ ఈక్వల్ టు టెన్ థౌసండ్ ఇంకేనా సో టోటల్ అవుట్పుట్ అనేది చేంజ్ కాకూడదు మనకు తగ్గినటువంటి ఎంప్లాయీస్ ఏమో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కాబట్టి ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇక్కడ తీసుకున్నాము సో అందులో సబ్ట్రాక్ట్ చేసాము మనకు టైం పెంచాలి కాబట్టి అక్కడ టైం మనకు తెలియదు కాబట్టి ప్లస్ ఎక్స్కెండ్ చేసుకున్నాం సో దీన్ని మీరు సాల్వ్ చేసుకుంటా వెళ్ళాలి ఓకేనా సో సాల్వ్ చేస్తే ఏమవుతుందో చూడండి హండ్రెడ్ మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఎక్స్ సో దట్ ఈక్వల్ టు టెన్ థౌజండ్ సో హండ్రెడ్ ప్లస్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ ప్లస్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు టెన్ థౌజండ్ బై సెవెంటీ ఫైవ్ సో క్యాన్సిలేషన్ ట్వంటీ ఫైవ్ టేబుల్ ఫోర్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ టేబుల్ త్రీ టైమ్స్ ఫోర్ హండ్రెడ్ బై త్రీ సో నెక్స్ట్ చూడండి ఫోర్ హండ్రెడ్ బై త్రీ సో హండ్రెడ్ ప్లస్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ బై త్రీ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఎక్స్ వాల్యూ సో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ బై త్రీ మైనస్ హండ్రెడ్ సో దట్ ఈక్వల్ టు ఎల్సిఎం త్రీ ఫోర్ హండ్రెడ్ మైనస్ త్రీ హండ్రెడ్ సో దట్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ బై త్రీ సో దట్ ఈక్వల్ టు థర్టీ త్రీ వన్ బై త్రీ పర్సంటేజ్ సో అంటే ఏంటంటే రిమైనింగ్ ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క టైంని అనేది ఎంత పెంచాలి మనం థర్టీ త్రీ వన్ బై త్రీ పర్సంటేజ్ అనేది వాళ్ళ యొక్క టైంని పెంచాలి సో ఈ ప్రాబ్లం అంతా చేయడానికి మీకు ఎంత టైం పట్టి ఉంటుంది మినిమం ఒక మోర్ దాన్ త్రీ టు ఫోర్ మినిట్స్ మీ క్యాలకులేషన్స్ అన్నీ కూడా స్పీడ్గా
ఎప్పుడైనా సరే ఒక మెథడ్ మీకు అర్థమైన తర్వాత అప్పుడు మీరు షార్ట్ కట్స్ యూజ్ చేయాలి అంతేకాని డైరెక్ట్గా షార్ట్ కట్స్ మీరు యూజ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే వాడు మేబీ ప్రాబ్లం ఏమైనా ట్విస్ట్ ఇస్తే కనుక మీరు డైరెక్ట్ షార్ట్ కట్ అక్కడ యూజ్ చేయలేరు కాబట్టి ఇది మెథడ్ సో ఇప్పుడు షార్ట్ కట్ చూద్దాం చూడండి సో మన అనిల్ ట్యూషన్ అనే ఛానల్ ద్వారా వెరీ వెరీ ఈజీగా ఈ యొక్క ప్రాబ్లం ఎలా సాల్వ్ చేయొచ్చో చూడండి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మీకు ఏమనిచ్చాడు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద వర్కర్స్ అనేవాళ్ళు తగ్గిపోయారు సో స్ట్రైక్ వెళ్ళారని ఇచ్చాడు ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మనం ఎలా మార్చుకోవచ్చు చూడండి పర్సంటేజెస్ని ఫ్రాక్షన్ కింద కన్వర్ట్ చేయండి కన్వర్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది వన్ బై ఫోర్త్ సో వన్ బై ఫోర్కి వెళ్ళింది సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మీరు వర్కర్స్ అనే వాళ్ళు తగ్గిపోయారు సో వర్కర్స్ తగ్గిపోయారు కాబట్టి మీరు ఏం చేయాలి వాళ్ళ యొక్క టైంని అనేది పెంచాలి సో టైంని పెంచాలని దాని అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఫ్రాక్షన్ ఉంది కదా ఈ యొక్క ఫ్రాక్షన్ వాల్యూని పెంచాలి సో ఫ్రాక్షన్ వాల్యూని పెంచాలంటే చూడండి ఇది న్యూమరేటర్ ఇది డినామినేటర్ సో వన్ బై ఫోర్ సో ఫ్రాక్షన్ వాల్యూని పెంచాలంటే ఏం చేయాలంటే చూడండి ఈ ఫోర్లో నుంచి వన్ మైనస్ వన్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే వన్ బై త్రీ సో ఇక్కడ ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ అనేది పెరిగింది ఎందుకని పెంచాలి మన క్వశ్చన్లో వాడు ఏదైతే టైం అనేది పెంచాలని ఇచ్చాడు కాబట్టి మనం దీన్ని పెంచాము సో దీన్ని మనం పెంచాము కాబట్టి దీన్ని వన్ బై త్రీ కింద రాసుకోవచ్చు అనమాట రాసుకోవచ్చు లేదా సో వన్ బై త్రీ దాని అర్థం ఏంటి థర్టీ త్రీ పాయింట్ త్రీ త్రీ పర్సెంటేజ్ సో ఆ విధంగా సింపుల్గా ప్రాబ్లం అంతా చేయకుండా ఇక్కడ ఏదైతే మనకి ఇచ్చాడో ఫ్రాక్షన్ని ఆ ఫ్రాక్షన్ కింద ఫ్రాక్షన్ని పెంచాలి కాబట్టి ఇక్కడ డినామినేటర్లో నుంచి వన్ సబ్ ట్రాక్ చేసి యొక్క ఫ్రాక్షన్ అనేది మనకి మారుతుంది సో ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను సో ఫ్రాక్షన్ నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి మీరు పర్సెంటేజ్ కింద మార్చుకోవాలి సో మార్చుకున్నట్టయితే ఆల్రెడీ వన్ బై త్రీ ఇంటూ హండ్రెడ్ సో ఈ విధంగా మన సింపుల్ మెథడ్ ద్వారా షార్ట్ కట్ ద్వారా కూడా ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయొచ్చు సో మీకు ఇంకా ఈ ప్రాబ్లం అర్థం కావడం ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఈజీగా తీసుకోండి సో ఏంటంటే చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కంపెనీలో ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ గో ఫర్ స్ట్రైక్ సో ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అనే స్ట్రైక్ వెళ్ళారు సో మిగతా రిమైనింగ్ ఎంప్లాయీస్ యొక్క టైంని మీరు పెంచాలంటే ఏం చేయాలి సింపుల్గా ఏం చేస్తారు లెస్ దెన్ హాఫ్ మినిట్ మేబీ మీరు కానీ ఇంకొద్దిగా కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే కనుక లెస్ దెన్ టెన్ సెకండ్స్లో సాల్వ్ చేయొచ్చు చూడండి ట్వంటీ పర్సెంట్ అన్నాడు కదా ఈ ట్వంటీ పర్సెంట్ మీరు రాసుకోవచ్చు ఫ్రాక్షన్ని వన్ బై ఫైవ్ వన్ బై ఫిఫ్త్ కింద రాసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి టైంని పెంచాలి అన్నాడు సో ఎప్పుడైతే టైంని పెంచాలి అన్నాడో మనం ఏం చేయాలి ఇక్కడ ఫ్రాక్షన్ వాళ్ళు ఏం చేయాలని చెప్పాను పెంచాలి అన్నాను అంటే ఫ్రాక్షన్ వ్యాల్యూని పెంచాలి అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డినామినేటర్ని వన్ డిక్రీస్ చేస్తే వన్ బై ఫోర్ సో ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చినటువంటి వన్ బై ఫోర్ని మళ్ళీ మీరు పర్సంటేజ్ కింద మార్చుకుంటే కనుక ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అవుతుంది సో ద ఆన్సర్ ఈస్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ఎప్పుడైతే మీకు ఎంప్లాయీస్ అనేవాళ్ళు ట్వంటీ పర్సెంట్ తగ్గిపోయారో రిమైనింగ్ ఎంప్లాయీస్ యొక్క టైంని మీరు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంక్రీస్ చేస్తే కనుక సో టోటల్ అవుట్పుట్ అనేది సేమ్గా ఉంటుంది సో కంపెనీకి లాస్ రాకుండా ఉంటుంది సో ఈ విధంగా పర్సనేజ్ అప్లికేషన్స్ కూడా మనం యూజ్ చేయవచ్చు సో నెక్స్ట్ ఇంకా వేరే మోడల్ నెక్స్ట్ మీడియా మోడల్కి వెళ్దాం అది కూడా చూడండి సో నెక్స్ట్ మోడల్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఒక పర్సన్ యొక్క ఇన్కమ్ ఇస్తాడు ఆ పర్సన్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇస్తాడు ఆ పర్సన్ యొక్క సేవింగ్స్ ఇస్తాడు సో ఆ మూడు ఇచ్చి దాంట్లో ఏం చేస్తాడంటే తన యొక్క ఎక్స్పెండిచర్లోంచి సేవింగ్స్ ఖర్చు చేసేసిన తర్వాత సమ్ అమౌంట్ అనేది అతని దగ్గర లెఫ్ట్ విత్ ద సమ్ అమౌంట్ అతని దగ్గర కొంత అమౌంట్ ఉంటుంది అని ఇస్తాడు ఇచ్చిన తర్వాత టోటల్ అమౌంట్ ఎంత అడుగుతాడు సో చూడండి నేను ప్రాబ్లం మొత్తం రాయటం లేదు మీకు అర్థం కావడానికి ఈజీగా కాన్సెప్ట్ చెప్తున్నాను అంతే ప్రాబ్లమ్స్ కనుక మనం రాసుకుంటూ వెళ్తే కనుక ఒక పర్సంటేజ్ చాప్టర్ మీకు మోర్ దాన్ థర్టీ డేస్ పడుతుంది అలా కాకుండా కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్ ఎప్పుడైతే మీరు నేర్చుకుంటారో ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఇచ్చినా సరే ఈజీగా చేయవచ్చు చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ యొక్క శాలరీ వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంత తక్కువ ఉండదు బట్ అనుకుందాం ఓకేనా సో వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అనుకుందాం ఇప్పుడు మీరు మీ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ చూసి కంపెనీ ఏం చేసిందంటే మీ యొక్క శాలరీని ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇంక్రీస్ చేసింది సో శాలరీని ఎప్పుడైతే ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇంక్రీస్ చేసిందో మీకు ఎంత వస్తుంది ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయినప్పుడు టెన్ పర్సెంట్ మీన్స్ ఫిఫ్టీన్ సో ట్వంటీ
అతని శాలరీ థర్టీ థర్టీ రూపీస్ పెరిగింది అంటాడు అతని యొక్క ఒరిజినల్ శాలరీ ఇది మనం ఫైండ్అవుట్ చేయాలి ఓకేనా మనం ఏం చేసామంటే క్వశ్చన్ తీసుకుని సో దాని నుంచి ఆన్సర్ తీసుకొచ్చాం బట్ ఎగ్జామినర్ ఎలా ఆలోచిస్తారంటే దీన్ని వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ని ఇవ్వడు అతని ఇన్కమ్ ఇవ్వడు ఏం చేస్తారంటే చూడండి ఒక పర్సన్ యొక్క శాలరీని ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ చేశాడు ఆ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ చేయడం వల్ల అతని శాలరీ థర్టీ రూపీస్ పెరిగిందంట థర్టీ రూపీస్ పెరిగినప్పుడు అతని ఒరిజినల్ శాలరీ అంత అడుగుతాడు సో సింపుల్ మోడల్ సో ఎప్పుడైతే ట్వంటీ పర్సెంట్కి అతని శాలరీ థర్టీ రూపీస్ అనేది పెరిగిందో ఇది పర్సంటేజ్ ఓకేనా సో ట్వంటీ పర్సంటేజ్ని థర్టీ రూపీస్ పెరిగింది సో టోటల్ అంటే ఆల్వేస్ వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఓకేనా సో ఇది ఇవ్వలేదు కాబట్టి మనకి మనం సాల్వ్ చేద్దాం చూడండి సో ట్వంటీ పర్సెంట్కి థర్టీ రూపీస్ పెరిగింది సో టోటల్ ఎంత పర్సెంట్ ఉంది ఇక్కడ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ హౌ మెనీ టైమ్స్ ఫైవ్ టైమ్స్ ఐదు రెట్లు కదా సో ఐదు రెట్లు కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఎంత ఉండాలి కంపల్సరీగా ఐదు రెట్లు సో వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అర్థమైంది అనుకుంటా సో ఓకేనా సో ఈ విధంగా ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇది మీరు జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి నెక్స్ట్ చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పర్సన్ యొక్క శాలరీ వన్ ఫిఫ్టీ రూపీసే ఇతని శాలరీ చూడండి థర్టీ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ చేశాడు అనుకుందాం ఈ యొక్క శాలరీని ఎంత ఇంక్రీజ్ చేశాడు అనుకుందాం థర్టీ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ చేశాడు అనుకుందాం సో థర్టీ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ చేశాడు అంటే శాలరీ ఎంత వన్ ఫిఫ్టీ టెన్ పర్సెంట్ ఎంత ఫిఫ్టీన్ ఇంకో టెన్ పర్సెంట్ అగైన్ ఫిఫ్టీన్ ఇంకొక టెన్ పర్సెంట్ అగైన్ ఫిఫ్టీన్ సో టోటల్ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ సో ఫార్టీ ఫైవ్ రూపీస్ అతని శాలరీ అనేది పెరిగింది ఓకేనా సో వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఉన్నప్పుడు థర్టీ పర్సెంట్ పెంచాడు అంటే 15 ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ రూపీస్ పెంచాడు సో టోటల్ శాలరీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో ఎగ్జామ్లు ఎలా ఇస్తారంటే చూడండి ఒక అతని శాలరీని ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ నుంచి థర్టీ పర్సెంటేజ్ పెంచాడు పెంచడం వల్ల అతని శాలరీ టోటల్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది ఇక్కడ థర్టీ రూపీస్ ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ సో ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది థర్టీ నుంచి ఫార్టీ ఫైవ్కి ఇక్కడ చూడండి ఈ థర్టీ రూపీస్ ఇది ఫార్టీ ఫైవ్ రూపీస్ ఇది ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఇది థర్టీ పర్సెంటేజ్ సో ఒక అతని శాలరీని 20% పర్సెంట్ నుంచి థర్టీ పర్సెంట్ పెంచాడు అంటే ఎంత పెంచాడు ఇక్కడ టెన్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ చేశాడు సో టెన్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ చేయడం వల్ల అతని యొక్క శాలరీ అనేది ఎంత పెరిగింది ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ పెరిగింది శాలరీ ఇది పర్సెంటేజ్ ఓకేనా సో టెన్ పర్సెంటేజ్ పెంచడం వల్ల ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ పెరిగింది అతను ఒరిజినల్ శాలరీ అంత అన్నాడు సో ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను ఒరిజినల్ శాలరీ మీన్స్ ఆల్వేస్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ సో దాట్ మీన్ టెన్ టైమ్స్ ఓకేనా ఇది టెన్ టైమ్స్ కూడా ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా ఉండదు టెన్ టైమ్స్ సో వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఓకేనా సో ఇచ్చినటువంటి ప్రాబ్లం ఎలా మారిపోయింది చూడండి ఇచ్చినటువంటి అతని ఇన్కమ్ వన్ ఫిఫ్టీ ట్వంటీ పర్సెంట్ పెంచితే థర్టీ రూపీస్ సో టోటల్ శాలరీ వన్ ఎయిటీ సో అదే ప్రాబ్లంలో థర్టీ పర్సెంట్ పెంచితే కనుక అతని శాలరీ ఫార్టీ ఫైవ్ అవుతుంది సో టోటల్ శాలరీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అలా అడగకుండా వాడు ఏం చేస్తారంటే చూడండి ఫస్ట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ చేశాడు ఎగైన్ తర్వాత థర్టీ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ చేశాడు సో దానివల్ల డిఫరెన్స్ చూసుకున్నాము సో దాని నుంచి ఇంకా ఫైండ్ అవుట్ చేసాం సో ఈ విధంగా ఈజీ మెథడ్స్ ద్వారా మీకు ఈజీ మెథడ్స్ ద్వారా ప్రాబ్లం ఎప్పుడైతే మీరు సాల్వ్ చేయగలిగారో ఎగ్జామ్ల ఎగ్జామ్లో మీరు పెన్ యూజ్ చేయకుండా మీ యొక్క మైండ్ క్యాలిక్యులేషన్ని ఫాస్ట్గా యూజ్ చేయవచ్చు సో దాని ద్వారా ఏమవుతుందంటే ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేసి మీరు నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయడానికి మీ టైం మిగుతుంది సో ఇది మన పర్సంటేజెస్లో సెకండ్ పార్ట్ అనమాట సో ఈ సెకండ్ పార్ట్ అనేది కొద్దిగా బేసిక్ నుంచి మీడియం మోడల్కి వెళుతుంది ఏం పర్వాలేదు కదా మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఓకేనా ఈ మీడియం మోడల్ నుంచి నెక్స్ట్ మనం ఇంకొక ఫైవ్ టు సెవెన్ మోడల్స్ ఉంటాయి ఆ సెవెన్ మోడల్స్ కంప్లీట్ చేసుకుంటే కనుక మనకి పర్సంటేజ్ చాప్టర్ అనేది కంప్లీట్గా క్లోజ్ అవుతుంది సో కాబట్టి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే కనుక కంపల్సరీగా షేర్ చేయండి ఇటువంటి కాన్సెప్ట్స్ కానీ ఇటువంటి షార్ట్ కట్స్ కానీ ఈ విధంగా ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ కానీ మీకు మరి ఎక్కడా ఉండవు కాబట్టి మన ఛానల్ని మీరు కంపల్సరీగా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి రానున్న రోజుల్లో కూడా మీకు నేను మంచి వీడియోలు మీకు అందిస్తానని సెలవు తీసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ